ഓക്കെ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയാൻ പോണേ വിക്കിപീഡിയ എന്താണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കണ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജിൽ വിക്കിപീഡിയ നിലവിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോണേ അപ്പോ വിക്കിപീഡിയ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജിമ്മി വെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിക്കിപീഡിയ എന്നുള്ള ആശയം തുടങ്ങുന്നതും വിക്കിപീഡിയ ലോകത്തിലേക്ക് ആയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതും അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ആ രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തില് വിക്കിപീഡിയ വലിയ സജീവം അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനൊക്കെ ശേഷം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിക്കിപീഡിയ മുന്നേറി വന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല പല ഭാഷകളായിട്ട് വിക്കിപീഡിയ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് മലയാളം അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലത്തെ പല പല ഭാഷകളും വിക്കിപീഡിയയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ വിക്കിപീഡിയയിൽ പല പല ഇഷ്ടംപോലെ ലേഖനങ്ങളും വിക്കിപീഡിയയിൽ ലഭ്യമാണ് വിക്കിപീഡിയ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിജ്ഞാന കോശമാണ് പല നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കേസിൽ നമ്മളൊരു നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിക്കിപീഡിയയിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിലത്തെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വിവരങ്ങളാണ് വിക്കിപീഡിയ ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിലത്തെ ലേഖനങ്ങൾക്കും പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗൂഗിളോട് നമ്മളൊരു ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ചോ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് തപ്പണ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കിട്ടുന്നത് വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ ചേർക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിലത്തെ വളരെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വ്യക്തികൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പല നൂറുകണക്കിന് ആയിരം കണക്കിന് തിരുത്തുകളാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ എടുത്ത് നോക്കുന്ന വളരെ തിരുത്തുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ബാക്കി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലാണ് തിരുത്തൽ കൊണ്ട് കാരണം വിക്കിപീഡിയ യൂസേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കുറച്ചധികം കൂടുതൽ ബാക്കി വിക്കികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മലയാളം അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വിക്കികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ തിരുത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിക്കിപീഡിയയിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ വിക്കിപീഡിയ നമ്മള് നമ്മൾ ഒരു വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന നമ്മള് ഒരു സി സി ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സി സി ബൈ എസ് എ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന ലൈസൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കണത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിവരങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിലാണ് ലഭിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയനെ എടുത്ത് പുറത്ത് വേറെ ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈസൻസിലാണ് വിക്കിപീഡിയയിലെ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് ബാക്കി നമ്മളെ പോലെ ബാക്കിയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് യൂസർ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടായാലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം യൂസർ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാണ്ട് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസർ നെയിം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉപഭോക്ത നാമം മലയാളത്തിൽ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉപഭോക്ത നാമം നമ്മുടെ പേരിലായിരിക്കും ആ ആർട്ടിക്കൾ തിരുത്തലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ അവസാനം തിരുത്തിയത് അതോ ഇന്ന ദിവസം തിരുത്തിയത് കാണിക്കും അതല്ല നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ വിക്കിപീഡിയ ഉപഭോക്ത നാമം എടുക്കാണ്ട് ഒരു യൂസർ നെയിം പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ തിരുത്താനുള്ള അനുവാദം തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പല വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച പല പുസ്തകങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റിലും കാര്യമായിട്ട് വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും വിക്കിപീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വിക്കിപീഡിയ അതുപോലെ വളരെ പല രാജ്യത്തിനും പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പല തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ സ്കൂളുകളുടെ ഒരു വിവരം ചേർക്കാം സ്കൂൾ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരൊക്ക
എല്ലാ ദിവസവും പല പല ലേഖനങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അമ്പലക്ഷത്തിന്റെ മേലെ ലേഖനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മലയാളം അടക്കം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളാണ് നിലവിൽ വിക്കിപീഡിയ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോ അറുപത് അറുപതിനായിരത്തിന്റെ മേലെ ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോ എഴുപതിന്റെ അടുത്ത് എത്താറായിട്ട് ലേഖനങ്ങൾ അത്ര ലേഖനങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇപ്പോ നിലവിലുണ്ട് പിന്നെ വിക്കിപീഡിയയിൽ ചരിത്രം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് വിക്കിപീഡിയ തുടക്കം കുറച്ചത് അതിനുശേഷം പല തുടക്കം കുറച്ച സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഭാഷകളിൽ വിക്കിപീഡിയ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ആയിരുന്നു ആരംഭം കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മെയിലാണ് പിന്നെ പല പല ഭാഷകളായിട്ട് വിക്കിപീഡിയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് വ്യാപിപ്പിച്ചത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിക്കി വിക്കി വെബ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇതിൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒരു പ്രവർ ആശയം രൂപം കൊണ്ടത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു വിക്കിപീഡിയ എന്നൊരു വെബ് പേജ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിക്കി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹവായ് ഭാഷ വിക്കി എന്ന വാ വാക്കെടുത്തത് വേഗത്തിൽ ഓടുക വേഗത്തിൽ പോവുക എന്ന അർത്ഥമാണ് വിക്കി എന്ന വാക്കിന്റെ ഹവായ് ഭാഷയുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് പിന്നെ വിക്കിപീഡിയ എന്ന പേര് രൂപം കൊണ്ട് വിക്കി എൻസ്ലൈ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്ന് വിക്കിപീഡിയ വിക്കിയുടെ ആ വേഗതയും അതുപോലെ എൻസൈക്ലോപീഡിയയുടെ പീഡിയ എന്ന വാക്ക് രണ്ടും കൂടിച്ചെല്ലാനാണ് വിക്കിപീഡിയ എന്ന വാക്ക് രൂപം കൊണ്ട് ഒരു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്വതന്ത്രവും അതുപോലെ സൗജന്യമായിട്ട് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അറിവ് പങ്കുവെക്കുന്ന ആശയത്തോടെ വിക്കിപീഡിയ എന്ന ഒരു രൂപം പ്രാപിച്ചത് ഇപ്പൊ വിക്കിപീഡിയ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വിക്കിപീഡിയ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു എൻ ജി ഒ വിക്കിപീഡിയ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു എൻ ജി ഒന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ വിക്കിപീഡിയ ഇപ്പോ വർക്ക് കറന്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഇപ്പോ അല്ല ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എല്ലാം കയറുന്ന സമയത്ത് വിക്കിപീഡിയ ഡൊണേഷൻ ഉള്ള ഇപ്പോ ലോഗിൻ ചെയ്യാത്ത യൂസർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊണേഷൻസിന്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാറുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോ എൻ ജി ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പൊതു ആളുകളുടെ സംഭാവന മൂലമാണ് സംഭാവന ലഭിച്ച് കിട്ടി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എൻ ജി ഒ അപ്പോ നമ്മുടെ വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു എൻ ജി ഒ ആണ് അപ്പോ ഫൗണ്ടേഷന് ലഭിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങളാണ് അതുപോലെ പല പല കമ്പനികളൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഡൊണേഷൻസ് വഴിയാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ട് പോകണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രത്തോളം ലേഖനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ അറുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം ലേഖനങ്ങൾ ഇപ്പോ നിലവിലുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പത്തോ ഇരുപതോ ഒക്കെ ലേഖനം വെച്ച് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം തന്നെ എന്തായാലും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു എഴുപതിനായിരത്തിന്റെ അടുത്ത് ലേഖനങ്ങൾ എന്തായാലും പല പല ഉപഭോക്താല സംഭാവന മൂലം പിന്നെ ഇവിടെ വിക്കിപീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഒരു അതിന്റെ സാങ്കേതിക വശം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വിക്കിപീഡിയയിൽ പല പല മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പല പല മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് എടുത്ത വിക്കിപീഡിയ അല്ല ഇപ്പൊ കാണുന്ന വിക്കിപീഡിയ അതിന്റെ കാണുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരുത്തൽ നടത്തുന്ന ഭാഗത്തിലും മാറ്റം വരാറുണ്ട് അപ്പപ്പോ പല പല അപ്ഡേഷൻ ആൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിച്ചിട്ടാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത് ലഭിച്ച കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല ഉപഭോക്താക്കളിലും ഒരു അഭിപ്രായം ഒക്കെ ആരാധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാറുള്ളത് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിനും അനുസരിച്ച് വിക്കിപീഡിയയിൽ പല പല മാറ്റങ്ങളുണ്ട് വിക്കിപീഡിയ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കണ്ട ഒരു ഇന്റർഫേസ് അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഇന്റർഫേസ് വളരെയധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ കാണാനും അതുപോ
എന്നുവെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് കണ്ടിട്ടാണ് വിക്കിപീഡിയയില് പല ആളുകളും പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അവർ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ന്യൂസ് പോർട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ വലിച്ചു വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിക്കിപീഡിയയിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം എന്താണോ ഉപഭോക്താക്കൾ കൃത്യ ഒരു വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണോ കൃത്യമായി ആൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ രീതിയിലാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ രൂപപടനം അതുപോലെ ലേഖനങ്ങളുടെയും ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ പറ്റി പല ലേഖനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തികളുടെ ഒരു ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു ലേഖനം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എന്നാ വലിച്ചു വരയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ലേഖനം കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം കാണിച്ചു തരാം എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ കുറിച്ച് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള ലേഖനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പല ആളുകളും തിരുത്തിയ ഒരു ലേഖനാണ് കേരളത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞ ലേഖനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോ കേരളത്തില് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമുക്ക് പല പല തെറ്റായ വിവരം പല വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ വിക്കിപീഡിയയിലെ അതുപോലെ പുറത്ത് വിക്കിനെ പുറത്തുള്ള ഉപഭോക്താക്കളൊക്കെ വിക്കിപീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ വിക്കിപീഡിയയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരും തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ആർട്ടിക്കൾ വികസിപ്പിച്ച് അവരുടെ നല്ല സംഭാവന മൂലമാണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ വളരെ നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള ഈ ലേഖനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ലേഖനത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് മലയാള മിക്കിയില് ആ ലേഖനത്തിന്റെ പേര് മലയാള മിക്കിയിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഈ ലേഖനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയില് കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ലേഖനം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല പല സബ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കണെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്നാ ഒരു വലിച്ചു വരയല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന അത്യാവശ്യം വേണ്ട കണ്ടൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ ലേഖനം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആള് വിക്കിപീഡിയയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വിക്കി കോമൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് വിക്കി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം വിക്കി കോമൺസിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു കലവരമുള്ളത് അപ്പൊ അതിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ലേഖനം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് വിക്കിപീഡിയയിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈട് നമ്മൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ വിക്കിപീഡിയ എന്ന് ആർക്കും തിരുത്താണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ആയാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇത് തിരുത്താൻ ഉള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് വിക്കിപീഡിയ വിക്കി സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്യ ഒരു നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ മേലെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കും കണ്ടുകൊണ്ട് തിരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലേഖനം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല നമുക്ക് പിന്നെ മൂല്യരൂപം തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത് അതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ വിക്കി കോഡുകൾ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് തിരുത്തി നടത്താം അതില് നമുക്കൊരു വാക്ക് ബോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മേലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബോൾഡ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ ബി അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ വാക്കുകൾ ബോൾഡ് ആക്കുക അതുപോലെ ഇറ്റാലിക് അതുപോലെ നമുക്ക് പല പല കണ്ണികൾ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജൂലൈ ജ
പിന്നെ വിക്കിപീഡിയ നമ്മള് ഇപ്പോ നമ്മളൊരു നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മള് നോക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയ തന്നെയാണ് വിക്കിപീഡിയ അതാവാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ വിക്കിപീഡിയ ലേഖന മിക്ക ലേ ഒരു ലേഖനം എടുത്തു നോക്കിയാലും അതില് നമ്മള് ഒരു വ്യക്തി ആളുടെ സ്വന്ത അഭിപ്രായല്ല വിക്കിപീഡിയ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പല ആധികാരിക ലേഖനങ്ങളും പുറത്തുനിന്നുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഒക്കെയുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് അതുപോലെ അവലംബം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള് വിക്കിപീഡിയയിലത്തെ ലേഖനം ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിക്കിപീഡിയ ഒരാളുടെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കാണുന്നില്ല ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ കാണാം ഓക്കെ 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 ഇവിടെ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു അവലംബം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല ന്യൂസ് പേപ്പറോ അതുപോലെ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിളോ അതിനുള്ള അവലംബമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ നമ്മൾ രേഖല എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ല അല്ലി റെഫറൻസ് ലിങ്കോ പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇന്ന ലേ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിലും കുറിച്ച് ലേഖനത്തിലുള്ള ആ കണ്ടൻസ് ഇന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഓക്കെ അത് ഒരു തെറ്റായ വിവരമല്ല ശരിയായിട്ട് വിവരമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വിക്കിപീഡിയയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വിക്കിപീഡിയ ഒരു ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് വിക്കിപീഡിയ ആർട്ടിക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ നമ്മള് കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഒരാളെ പക്ഷെ നമ്മള് ആ വിക്കിപീഡിയ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റോ അതോ വാങ്ങാത്തൊരു ഇതിലാണ് വിക്കിപീഡിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയക്ക് അതിന്റെ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിന്ന് നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ സാധിക്കും വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു ലേഖനം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരാളെ വിമർശിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക വിക്കിപീഡിയയിലത്തെ ലേഖനം കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വലത്തോട്ട് എടുത്തോളം ചെയ്യാത്ത ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് വിക്കിപീഡിയയിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ല ഇപ്പോ അല്ല ഒരാള് തെറ്റായിട്ട് വിവരണം ചേർത്താൽ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ പല പല വ്യക്തികൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരുത്തൽ നടത്താവുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിക്കിപീഡിയയിലെ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പല പല കാറ്റഗറിയിൽ യൂസേഴ്സ് ലെവലുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവരൊക്കെ വിക്കിപീഡിയ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ച് എല്ലാവരും ശരിയായിട്ട് വായിച്ചു വെക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയ ആർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റായിട്ട് വിവരങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് വിവരണമെങ്കിൽ തിരുത്തി ശരിയായിട്ട് വിവരണം ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ആരൊക്കെ തിരുത്തി എന്നുള്ള നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉപഭോക്ത നാമ ഒരു യൂസർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തൊരു ലോഗിൻ ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ യൂസറിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലോഗിൻ ചെയ്ത വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ നെയിം എടുത്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു ലോഗിൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തികൾക്കൊരു ഉപഭോക്ത നാമം ഉണ്ടായിരിക്കും യൂസർ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ യൂസർ നെയിമിന് കീഴിലായിരിക്കും ഇത് തിരുത്തിയതായിട്ട് കാണിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ലേഖന എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ നാല് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ അത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും അപ്പൊ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയത് എന്നൊക്കെയാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തിയത് ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ തെറ്റായിട്ട് വിവരം ചേർത്തിയാലും അപ്പൊ തന്നെ വേറൊരു വ്യക്തി അത് തെറ്റായിട്ട് വിവരം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുത്തിയത് ശരിയായിട്ട് വിവരം ചേർത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ലേഖനമൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലേഖനം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ലേഖനം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്യാനും പറയും മലയാളത്തിൽ വർഗീകരിക്കാൻ പറയും ഏതൊക്കെ വർഗങ്ങൾ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇന്ന ഇന്ന ലേഖനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനമാണ് കേരളത്തിലെ ദുരന്തങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റു പല ലേഖനങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വെള്
പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ തെറ്റായിട്ട് വിവരം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ വിവരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാണ്ട് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ പണ്ടത്തെ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരാളെ തെറ്റായി വിവരം ചേർത്ത് അവിടെ അണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അഡ്മിൻ എന്ന രീതിയിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് യൂസറിന് അണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് തിരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് വിക്കിപീഡിയക്ക് ഉള്ളത് ഇനി മലയാളം വിക്കിപീഡിയനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഒരു വിനോദ് പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളം ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ച് മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്കുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഒരു നൂറ് ലേഖനങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നൂറ് ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ഇതൊക്കെ യൂണിക്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലല്ലായിരുന്നു ഭാഷ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ യൂണിക്കോഡ് എന്ന ഫോർമാറ്റിലല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യൂണിക്കോഡ് എന്ന ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ടതിന് ശേഷമാണ് വിക്കിപീഡിയക്ക് വളരെയധികം സജീവമായിട്ട് ഉപഭോക്താൽ വന്ന് തുടങ്ങിയത് വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരുത്ത് നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഇത് പറയാൻ വെച്ചാൽ എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കിപീഡിയ എന്നാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഈ സബ് ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എം എൽന്റെ പകരം ഇ എൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അല്ല പല ലാംഗ്വേജിനും പല കോഡുകളായിരിക്കും ആ ലാംഗ്വേജ് കോഡുകളായിരിക്കും ആ വിക്കിപീഡിയ ആ ഭാഷ വിക്കിപീഡിയ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ എം എൽ എന്ന ഇതിലാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനം മലയാളം വിക്കി ലേഖനങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കിപീഡിയ ഡോട്ട് ഓർജിന സൈറ്റിൽ പോയാലാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ജസ്റ്റ് എത്ര ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട് നിലവിൽ എത്ര ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട് എത്ര തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു വിവരങ്ങളാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ തന്നെ പല പല വിക്കി മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിലാണ് നേരത്തെ വിക്കിപീഡിയ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വിക്കി മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന് കീഴിൽ വരുന്ന ബാക്കി പല പല പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിക്കിപീഡിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ കാണിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയ അതുപോലെ വിക്കി ഡിക്ഷണറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാന ഇതുണ്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒരു ഒരു ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന സംവിധാനം വിക്കി ഡിക്ഷണറി എന്നുള്ള സംവിധാനം അതുപോലെ വിക്കി കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇതുണ്ട് പല പല കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന സംവിധാനം വിക്കി കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലത്തെ ഭൂരിഭാഗം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ വിക്കി ബുക്സ് അല്ല നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിക്കി ബുക്സിൽ ഒരു നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഇപ്പോ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഇന്ന ബുക്കിന്റെ പേരിൽ കീഴില് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് തന്നെ പല പല ചെറിയ ചെറിയ ബുക്ക് ആൾക്കാർ ചെറിയ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കണ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഈ വിക്കി ബുക്സ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് വിക്കി സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല പല ബുക്കുകളുടെ ഇപ്പോ ഒരു ബുക്ക് ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരിച്ച് ആ ബുക്ക് പബ് എഴുതിയ വ്യക്തി മരിച്ച് അറുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ ബുക്ക് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലാവും ആ ബുക്കുകളിലൊക്കെ ശേഖരങ്ങൾ ഈ വിക്കി സോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് ഇപ്പൊ വളരെ പണ്ടത്തെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബുക്കുകൾ കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ബുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിക്കി സോഴ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ബുക്കുകളിലും നമുക്ക് വായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കാം ആ രൂപത്തിലൊക്കെ വിക്കി സോഴ്സിൽ ബുക്ക് ലഭ്യമാണ് അടുത്ത വിക്കി ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മലയാളം വിക്കിയിൽ വിക്കി ന്യൂസ് അത്ര ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വിക്കി ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല പല ന്യൂസ് ഡെയിലി ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതുപോലെ വിക്കി പിന്നെ വരുന്ന മീഡിയ വിക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ വിക്കി ഉള്ള ബാക്കി
ഭാഷ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഭാഷയിൽ ആ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഷ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മലയാളത്തില് സെലക്ട് ചെയ്ത കാരണമാണ് നേരത്തെ മലയാളത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് ഏതാ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ലാംഗ്വേജിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ ഇപ്പൊ ഹിന്ദി ആണെന്നുവെച്ചാലും വേറെ ഏത് ഭാഷ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു സബ് ഡൊമൈൽ പോകാൻ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ പല ഭാഷകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വിക്കി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോർമാറ്റുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് വിക്കി ഡാറ്റേനെ കുറിച്ച് ഒരു സെക്ഷൻ വേറെ പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുള്ളു വിക്കി ഡാറ്റേനെ കുറിച്ച് പല 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 പദ്ധതികൾ പിന്നെ വിക്കി കോമൻസ് എന്നുള്ള പല പല ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് വിക്കി കോമൻസ് എന്നുള്ള സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് വിക്കി കോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വിക്കി കോമൻസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത ഒരു ചിത്രം നമ്മളൊരു പൂമ്പാറ്റി വരും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം അതുപോലെ നമ്മളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വിക്കി കോമൻസിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ വിക്കി കോമൻസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ആ ചിത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പല ചിത്രങ്ങളും ശേഖരം പല ലക്ഷക്കണക്കിന് സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ചിത്രം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ വിക്കി കോമൻസിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് ആണിത് വിക്കി കോമൻസിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് നോക്കി നമുക്ക് കാണാം ഇത്ര അധികം സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമായ ചിത്രങ്ങളിലും ശേഖരമാണ് വിക്കി കോമൻസിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു വെബ്സൈറ്റോ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നമുക്കൊരു പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ചിത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ആരാണോ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ആൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് വിക്കി പറയുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആരാണ് ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആരാണ് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അല്ലെ ചിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ആളെ യൂസർ നെയിമിന്റെ കീഴിലാണ് ചിത്രം വരാ അപ്പോൾ ആള് രണ്ടാം ചിത്രം എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തില്ല വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ മലയാളം വിക്കി പീഡിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ട പല ഇതിലും വർഗ്ഗങ്ങൾ വെച്ച് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിത്രം അങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറൈസേഷൻ വഴി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിക്കി പീഡിയയിൽ തന്നെ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള വിക്കി പീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രമാണം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിക്കി പീഡിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ വിക്കി പീഡിയ അല്ല ഒരു പുറത്തൊരു വേറെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ആണിത് പക്ഷെ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആരാണ് ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആളെ ഒരു കടപ്പാട് കൊടുക്കണം മാത്രമാണ് വിക്കി പീഡിയ പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോയിലാണ് ഈ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്ക് ആ ലൈസൻസ് ടാഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും അതുപോലെ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയുടെ പേരും ഇവിടെ വരും അതുപോലെ പിന്നെയുള്ള ഒരു വിക്കിയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മീഡിയ വിക്കി വിക്കി പീഡിയനെ കുറിച്ച് പല പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് വിക്കി ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് വിക്കി ഇപ്പോൾ പല പല വിക്കിയിലും പല സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വിക്കിയിൽ അത്ര വലിയ ലേഖ
ബ്ലോഗ് പോലത്തെയാണ് ഒരു വിക്കി ബാവേജ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതുപോലെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മലയാളത്തിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലഭ്യമാണ് വിക്കി ബുക്ക് വിക്കി സോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര പല വിക്കി ബുക്സ് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ വിക്കി ഡിക്ഷണറി മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് മൂന്നാലെണ്ണം വിക്കി വോട്സിൽ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ മലയാളത്തില് വിക്കി വോയിജ് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻക്യൂബേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഉപഭോ ലേഖനങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അത് വരും ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഭാഷകൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ കൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ വിക്കി സോഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വിക്കി സോഴ്സ് ഡോട്ട് ഒ ഓർജിൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലുള്ള വിക്കി സോഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കാണുന്നത് എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കി സോഴ്സ് ഡോട്ട് ഒ ഓർജിൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലുള്ള വിക്കി സോഴ്സിന്റെ ബുക്കുകളുടെ ശേഖരം ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് മലയാളം വിക്കി സോഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് മലയാളത്തിലാണ് ഇതിന്റെ നേരത്തെ കാണാം മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പോലെ തന്നെ ഇതിലും ഈ വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയാണ് മലയാളത്തിലുള്ള പേജ് നമുക്ക് എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കിപീഡിയ വിക്കി സോഴ്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർജിൽ സൈറ്റ് പോയി കാണുക നമ്മൾ ഈ എം എൽ മാറ്റി ഇ എൻ ആക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള വിക്കി സോഴ്സിന്റെ ഒരു ശേഖരം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ പല പല ഇപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ആളുകളുടെ ബുക്കുകൾ രചിച്ച കൃതികൾ അതുപോലെ തന്നെ പല പല അവരുടെ ബുക്കുകളുടെ ഒരു നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കാനും അതുപോലെ തിരുത്താനൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണ് വിക്കി സോഴ്സിൽ ഇപ്പൊ അഭിവാദനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വായിക്കാനും കാണാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും പോലെ നമുക്ക് പല വ്യക്തികളെയും ഇതിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു നടത്താന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ രചിച്ച് അവരെ പേരിൽ തിരിച്ചു നടത്താം രചനകളെ ആ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മലയാളത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ മലയാളം ഇതിലായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ള ഇതാണ് വളരെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിക്കി സോഴ്സ് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി സോഴ്സിൽ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കൃതികളുടെ ഒരു ശേഖരം കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല പല കാറ്റഗറൈസേഷൻ വർഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃതികൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പബ്ലിഷ് ചെയ്തുള്ള വിക്കി സോഴ്സിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കൃതികളാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണ കൃതികൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കൃതികളൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതിയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യായം അനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധ്യായം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജ് ആ താളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ആ താളിലേക്കാണ് പിന്നെ സബ് പേജ് വഴി ആ താളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്കത് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് രൂപത്തിലാണെന്നാലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ ഇതുള്ളത് അടുത്തത് പറയാന്നുവെച്ചാൽ വിക്കി കോഡ്സ് മലയാളം വിക്കി ചൊല്ലുകൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളം എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കി കോഡ് ഡോട്ട് ഒ ആർജിൻ ആ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലുള്ള ചൊല്ലുകളുടെ ഒരു നല്ല ശേഖരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വിക്കി പഠനശാല മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കി ബുക്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കോമൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആ സെയിം പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല പല ഭാഷകളിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കോമൺസ് ഡോട്ട് ഒ മീഡിയ വിക്കി ഡോട്ട് ഒ ആർജി എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചത് പോലെ ആ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളുടെ പേര് ഒരു കേരളത്തിന്റെ ചിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിക്കി വോയിസ് ഇപ്പോൾ പണിപ്പുരയിലാണ് മലയാളം
പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രന്ഥശാല ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ബൈബിളിന് ആയാലും ഖുറാന്റെ അങ്ങനത്തെ ഏതായാലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതൊക്കെ അതില് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ പവർ പകർപ്പവകാശം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഗ്രന്ഥശാല നമുക്കൊരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പല പല പഴയ ഒരു അറുപത് വർഷം ശേഷമുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വിക്കി ഗ്രന്ഥശാല ഇപ്പൊ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ സൗജന്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പല ബുക്കുകളും ചില ചില വ്യക്തികള് സൗജന്യമായിട്ട് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ കൂടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കുകളിലും ഇത് നമുക്ക് വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയില് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് പല സ്കൂളുകളുടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണ പല ഇതും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ വിക്കിയിലും ഇതുപോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതില് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ അറുപത് വർഷം പകർപ്പവകാശം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളും കൃതികളും ഒക്കെയാണ് ഗ്രന്ഥശാല കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതൊക്കെ ഗ്രന്ഥശാലയില് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള പ്രധാന ലേഖനങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കുമാരനാശന്റെ കവിതകളുടെ ഒരു നല്ല ശേഖരം തന്നെ വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയിലുണ്ട് അതുപോലെ കുഞ്ചു നമ്പ്യാദ കൃതികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദ്യമാല അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഇതുള്ള മാത്രം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തോന്നുള്ളൂ ഇതില് അടുത്ത് വിക്കി നിഗണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് മലയാളം വിക്കി പി വാക്കുകളുടെ ഒരു അർത്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് മലയാള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുക അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിക്കി നിഗണ്ടു ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് നിഗണ്ടുവിലും അതുപോലെ മലയാളം വിക്കി ഡിക്ഷണറിലും അതുപോലെ മലയാളത്തിലെ വാക്കുകൾ തന്നെ മലയാളം വിക്കി ഡിക്ഷണറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം വാക്കുകൾ കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ മലയാളം ഡൊമൈൻ മാറ്റി എം എൽ മാറ്റി ഇ എൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വിക്കി നിഗണ്ടു ലഭ്യമാണ് പിന്നെ മലയാളം വിക്കി ചൊല്ലുകളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കി കോട്ട് ഡോട്ട് ഓ ആർ ജെ മലയാളം വിക്കി ചൊല്ലുകളുടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് എണ്ണായിരത്തിൽ പരം പഴയ ചൊല്ലുകളും രണ്ടായിരത്തിൽ പര ഇരുന്നൂറിൽ പരം കടങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ മലയാളം വിക്കി ചൊല്ലുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്കോ നമുക്ക് സ്വന്തം രീതിയിൽ വിക്കി പാഠശാല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ പല പല ബുക്കുകളുടെയും ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബുക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയിലോ ബാക്കി പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ആയാലും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ബുക്കും ഈ വിക്കി പാഠശാലയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് പല ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇപ്പൊ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു നോക്കി വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ യാത്രകളും കുറെ പേര് നടത്തണ കാരണം യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ അവരുണ്ടാക്കിയ ബുക്കുകളും ഇംഗ്ലീഷില് ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിക്കി കോമൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിക്കി കോമൻസ് ഡോട്ട് മീഡിയ വിക്കി ഡോട്ട് ഒ ആർജി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോ ഒരു മലയാളം വാക്കിന്റെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയാണ് ആ ഉച്ചാരണം ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വിക്കി കോമൻസിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു മലയാളം വാക്കിന്റെ ഉച്ചാരണം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഉച്ചാരണങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ചൈനീസ് വാക്കോ പല വാക്കുകളും ഉച്ചാരണം പല രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഭാഷയിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിള് കാണും ആ സിമ്പിളിനൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശം കിട്ടുന്നത് ഈ വിക്കി കോമൻസിനുള്ള അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഉച്ചാരണം വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ
നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാച്ചാലും അത് നമ്മൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാച്ചാലും നമുക്ക് പ്രമാണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക മലയാളം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എടുത്ത ചിത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പേജ് തുറന്നു വരുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതില് എടുത്ത ചിത്രം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോണിൽ എടുത്ത ചിത്രം വെച്ചാൽ നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഫോണിലോ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് സെലക്ട് മീഡിയ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അതേ ചിത്രം തന്നെ വിക്ക് കോമൻസിൽ വേറെ മറ്റൊരാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരേ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിത്രം ഒരു സാമ്പിളായ ഒരു എക്സ് ഒരു ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോ ഈ ചിത്രം വിക്കി കോമൻസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ നമ്മള് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇതിന്റെ നമ്മളെടുത്ത ചിത്രമാണോ അത് മറ്റൊരാളെടുത്ത ചിത്രമാണോ എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടാവുക ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത ചിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയ ചിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മളെടുത്ത ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്ത ഒരു വ്യക്തി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് ആളുടെ യൂസർ ഉപഭോക്താ നാമം ഇവിടെ കാണും ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ എടുത്ത ചിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ വേറെ ഓട്ടർ കിട്ടിയ ചിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരാണ് എടുത്ത ആ കോപ്പി അതിന്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് നമുക്കല്ല ആ എടുത്ത ആരാണോ ആ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അല്ലെ ആരാണോ ചിത്രം എടുത്ത് ആ ആൾക്കാണ് അതിന്റെ കോപ്പി റൈറ്റ് പോവാ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാത്തൊരു ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അഥവാ നമ്മള് മറ്റുള്ള ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് ലൈസൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പല ഫ്ലിക്കർ അതുപോലെ പല പല ഇതിന് നമുക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫ്ലിക്കറിന് കിട്ടുന്നത് ഫ്ലിക്കറിലും ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൻസ് ഈ ലൈസൻസിലാണ് നമ്മൾ വിക്കി കോമൻസിൽ ചിത്രങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൻസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന ലൈസൻസ് പല പല ലൈസൻസ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇത് ഈ ലൈസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ചിത്രം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ആ ചിത്രം മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഞാനെടുത്ത ചിത്രമാണ് ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്റെ പേരും ലൈസൻസിന്റെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണേ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൻസ് സി സി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിത്രം മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പേര് പറയണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈസൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി സി ക്രിയേറ്റീവ് കോമൻസ് സി സി സീറോ എന്ന ഓപ്ഷൻ കോമൻസിന് ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു സെക്ഷൻ എന്തായാലും വേറെ ഒരു എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ വിക്കി കോമൻസിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് വിക്കി കോമൻസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളൊന്നും കോമൻസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പബ്ലിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പല ഇപ്പൊ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളച്ചടങ്ങുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല പല ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കോമൻസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് ഒരു ബുക്ക് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥന ആൾക്കാണ് അതിന്റെ കോപ്പി കോപ്പറേറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പേപ്പറിന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കട്ടിങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആരാണോ ഇത് വരുന്നത് ആൾക്കാണ് അതിന്റെ ലൈസൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മളെടുത്ത സാധനം ഇപ്പൊ
മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നമ്മളെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ അതിരിക്കാൻ പറയാനെ നമ്മള് ഇപ്പോ നമ്മളൊരു പൂക്കളെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിള് ഇപ്പൊ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വരുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ഈ വിക്കി കോമൻസ് ഉള്ള ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ചിത്രം കിട്ടുന്നവരൊക്കെ ആ ചിത്രം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിക്കിപീഡിയ വിക്കി കോമൻസിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ വിക്കി കോമൻസിൽ എന്തൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ജസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് മറ്റൊരാളുടെ ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിമിറ്റേഷൻ ഇതുണ്ട് തടസ്സമുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളെടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരാളുടെ കൃതികളോ അതുപോലെ മറ്റൊരാൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ലോഗോയോ അതുപോലെ ഒരു കമ്പനി ലോഗോ അതുപോലെ മറ്റൊരു ടി വിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ടി വിയിൽ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ തരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന പല പല ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വിക്കി കോമൻസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിക്കി കോമൻസ് പറയുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രം നമുക്ക് വിക്കി കോമൻസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിക്കി കോമൻസ് ഒരു തടസ്സം പറയില്ല ആള് അനുവാദം തന്നിട്ട് ആളുടെ അടുത്ത് ചിത്രമാണ് ആളുടെ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ചിത്രമാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആളുടെ അനുവാദത്തോട് തന്നെ നമുക്ക് വിക്കി കോമൻസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പല രീതിയിലാണ് അപ്പൊ പല രാജ്യത്തിനും വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം ഇത്ര പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വിക്കി കോമൻസ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യത്തിനും ഇത് വർഷങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പല രാജ്യങ്ങളനുസരിച്ചാണ് ഈ വർഷം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നൂറ്റി സാധാരണ കണക്കിൽ പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം ശേഷമുള്ള പഴക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണെന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിക്കി കോമൻസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമില്ല അല്ല ഒരു സാധാരണ ചുമര ചിത്രമൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ആള് വരച്ച ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നാൽ ആൾക്കാണ് അതിന്റെ അവകാശം അപ്പൊ ആ ചിത്രങ്ങളോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചാൽ ആളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരിക്കലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ചിത്രം മറ്റൊരാളെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആളുടെ ആളുടെ ആണ് ചിത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു കടപ്പാട് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അല്ല ആളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആളുടെ ചിത്രം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആളോട് ആളെ ഉപഭോക്തനാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപഭോക്തനാമം അല്ലെങ്കിൽ ആളെന്താണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പേര് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ചിത്രം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ അതുപോലെ മറ്റ് എവിടേക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ വിക്കി ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിലാണ് ഈ വിക്കി പ്രൊജക്ടുകളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകളും ഇപ്പോൾ വിക്കി ഡാറ്റ വിക്കി പീഡിയ അതുപോലെ വിക്കി കോമൻസ് വിക്കി ഡിക്ഷണറി അതുപോലെ എല്ലാ ഇതും വരുന്നത് വിക്കി ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയ വിക്കി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ എല്ലാ പദ്ധതികളും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വിക്കി ഫൗണ്ടേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എൻ ജി ഒ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സംഭാവന മൂലം ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സംഭാവന സ്വീകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല വലിയ കമ്പനികളിൽ നിന്നും വിക്കി മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന് സംഭാവന ലഭിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഒരു ഗൂഗിൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംഭാവന ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ന്യൂസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പല പല വിക്കിപീഡിയലിലെ ലേഖനങ്ങൾ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വിക്കിപീഡിയയിലെ സംഭാവന കണ്ട് പല കമ്പനികളും വിക്കിപീഡിയക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വിക്കിപീഡിയ നിലവിൽ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒറ്റ അഡ്വർടൈസ്മെന്റും കാണിക്കാതെയാണ്
ഒഴിവ് വരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ വിക്കിപീഡിയ എല്ലാവരും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് ലേഖങ്ങൾ എഴുതുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിന് വെച്ചാലും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലേക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറയാൻ മീഡിയ വിക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു പി എച്ച് വി എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മീഡിയ വിക്കിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്ക് ചെയ്യണ പല ഇതിലും പല വെബ്സൈറ്റുകളും മീഡിയ വിക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആർക്കും ഈ മീഡിയ വിക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഒരു സെർവറായി യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ മീഡിയ വിക്കി ഉപയോഗിച്ച് പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് മീഡിയ വിക്കി പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് വിക്കിപീഡിയ നിലവിൽ മീഡിയ വിക്കിപീഡിയയിലെ ഒരു എല്ലാ പദ്ധതികളും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മീഡിയ വിക്കി എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതാണ് മറ്റ് മീഡിയ വിക്കി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണ പ്രധാന കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റില് വിക്കി ട്രാവൽ അതുപോലെ വിക്കി ഹൗ വിക്കി കാർഡ്സ് വിക്കി ആ സ്കൂൾ വിക്കി സ്കൂൾ വിക്കി ഒരു ഇതെല്ലാം കേട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വിക്കി വിക്കിപീഡിയ ഫൗ വിക്കി മീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പദ്ധതികളല്ല പക്ഷെ വിക്കി മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഇത്തരത്തോളാണ് വിക്കിപീഡിയനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കെ അക്ബർ ഓക്കെ ഇനി വിക്കിപീഡിയ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇതില് ഈതർപാഡ് ലിങ്കില് പേര് ഇതില് ആര് പുതിയ അഫു കല ബിലു ഹലോ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് കയറിയ അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താണോ അഫു കലാം ബിലു ഓക്കെ <laughs> 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 ഇതാണ് നമ്മള് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒരു പ്രധാന നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കിപീഡിയ ഡോട്ട് ഒ ആർജ് എന്നാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ പേജ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഫ്രണ്ട് പേജ് പോകും നമുക്കിപ്പോ ഒരു ലേഖനം നമുക്ക് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ ഒരു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരയാണ് മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം നോക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ മോഹൻലാലിന് നമ്മൾ ഇവിടെ മേലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തെരച്ചിൽ നടത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ തെരച്ചിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം കാണാം ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ ഒരു സിനിമേനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻലാൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ മോഹൻലാലിന്റെ ലേഖനം ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുക മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് ലേഖനത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് മേലെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് മേലെ കാണിക്കുന്ന യു ആർ എല്ലും ഈ സെയിം പേര് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ നീല കളർ നേരത്തെ കാണുന്ന കണ്ണികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ള ലേഖനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ നീല നേരത്തിൽ കാണുന്ന കണ്ണികൾ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓക്കെ മോഹൻലാലിന്റെ ലേഖനം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ലേഖനം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അല്ല നീല നിറത്തിലാണ് ഈ കണ്ണുകൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ തമിഴ് ഈ തമിഴിൽ കയറിയ തമിഴ് തമിഴിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിപ്പും ഹിന്ദികൾ കയറിയ ഹിന്ദീനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കലചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നേരത്തെ തീർത്താൻ പറഞ്ഞു തിരുത്തുക മൂല്യരൂപം തിരുത്തുക പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ തിരുത്തുക ഓപ്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 
ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പേരോ ലേഖനത്തിന്റെ പേരോ ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബോൾഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ബി എ ബി എ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുക ആ രീതിയൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു തലക്കെട്ട് രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഉപശീകസ്രയം ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വെച്ചാൽ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കാണും അതുപോലെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഒരു താളിന്റെ തലക്കെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ താളിന്റെ തലക്കെട്ടിന് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തലക്കെട്ടായിട്ട് അത് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാക്ക് ബോൾഡ് ആക്കി നമുക്ക് ഇനി ഈ സെയിം സംഭവനെ നമ്മൾ മൂല്യരൂപം തിരുത്തുക എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു വാക്ക് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമുക്ക് ബോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാക്ക് ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇപ്പോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ ക്ലിയർ ആയില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഈ വിഷ്വൽ എഡിറ്റിംഗ് സോഴ്സ് എഡിറ്റിംഗ് നമ്മള് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് വിഷ്വൽ എഡിറ്ററിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡുകൾ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ലേഖനം എങ്ങനെയാണോ ജസ്റ്റ് സാധാരണ ആൾ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ലേഖനം കാണുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മള് ഇത് നമ്മളൊരു ബോൾഡ് ആക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു കോഴ്സ് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ വിഷ്വൽ എഡിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ വിഷ്വൽ എഡിറ്റർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണില്ല പക്ഷെ നമ്മള് വിഷ്വൽ എഡിറ്റർ മാറ്റി നമ്മൾ സാധാ പണ്ടത്തെ രൂപത്തിൽ തിരുത്തൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എന്താണോ ഇതിലെ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ അതുപോലെ ഫലകങ്ങൾ വർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കോഡുകൾ എന്ന രൂപയിൽ രൂപത്തിലാണ് കാണുക ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു സബ് ഹെഡർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു സബ് ഹെഡർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വിഷ്വൽ എഡിറ്ററിൽ വഴി നോക്കുമ്പോൾ ഈ സബ് നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തൊന്നും കാണില്ല പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് ലേഖിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അവൽ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അവലംബം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അവലംബം ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വിഷ്വൽ എഡിറ്റർ വഴി എടുക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്ക് ഒറ്റ ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ എഡിറ്റർ എടുക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കും അബ്ദുൽ കലാം എന്നാണ് അഫു കലാം എന്നാണ് ഐഡിയയിൽ കാണുന്നത് അഫു കലാം എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയയിലെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ ഓക്കെ ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിലെ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചേരാം മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താവ് അല്ലേ അല്ല വിക്കിപീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മള് വിക്കിപീഡിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ആണ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കിപീഡിയ ഡോട്ട് ഒ ആർജി എന്ന സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നമ്മളിപ്പോ ലോഗിൻ ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി ആയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് കാണാൻ ഇപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ട ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ പുതിയായിട്ടൊരു യൂസർ ടൈം ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അംഗത്വം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അംഗത്വം എടുക്കുക പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു യൂസ് നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ അംഗത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ
കേരള ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അംഗത്ത് എടുക്കാനുള്ള പറഞ്ഞ പേജിലേക്കാണ് പോവാ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാണ്ടോ അംഗത്ത് എടുക്കാൻ ആ സെയിം പേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതില് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉപഭോക്ത നാമം എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില് നിങ്ങളുടെ അതേ സെയിം പേജിൽ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി തെളിയിക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ പേര് തുടങ്ങാം ആളുകൾ തുടങ്ങാറൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പേര് വേണമെങ്കിൽ ആ പേര് അടിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ ആ പേര് നിലവിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാൾക്ക് ആ സെയിം പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം പേര് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഉപഭോക്താനാമം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ എല്ലാരും ഉപഭോക്താനാമ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രഹസ്യ വകുപ്പ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക രണ്ടു വട്ടം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് കാണാം ഓക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു തിരക്കടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ചെറിയ കോഡുകളൊക്കെ ഇപ്പോ നമ്പറും അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ വിലാസം കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അപ്ഡേഷനോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും എന്നുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇതെല്ലാവരും ഇമെയിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്റെ തൊട്ടടിയിൽ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടിയിൽ താങ്കളുടെ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അബ്ദുള്ള മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൊബൈലിലും ഈ സെയിം ഇത് നേരത്തെ ലിങ്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊബൈലായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അംഗത്വം എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വേറെ വേറെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും സെയിം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ അല്ല ബാക്കി വിക്കി സംഭരങ്ങളായ ബാക്കി എല്ലാ പേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സെയിം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വെച്ച് കയറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉപകാരം നമുക്ക് വേറെ വേറെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ മുമ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിയാച്ചാൽ ആൾക്ക് ആളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പാസ്വേഡ് മറന്നൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂസർ നെയിം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നോക്കാം പക്ഷെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയി റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് 
ഓക്കെ ആ യൂസർ നെയിം ഒന്ന് ഈതർ പാഡില് ഈതർ പാഡിൽ ഒന്ന് യൂസർ നെയിം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യും പേരിന്റെ ഒപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ ഏ അഫു കലാം തന്നെ ആട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നമുക്കൊരു യൂസർ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന പറയാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ 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 ഇപ്പോ നമ്മള് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മേലായിട്ട് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ഇവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ യൂസർ നെയിം ഇവിടെ കാണിക്കും അതുപോലെ താങ്കളെ യൂസർ നെയിം മേലായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും ആ യൂസർ നെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂസർ പേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉപഭോക്ത പേജിലേക്ക് പോകാൻ പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തുവിടെ അവരൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അബ്ദുള്ള സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഇവിടെ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം മറ്റേതാണ് മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 അല്ല കുഴപ്പമില്ല വേറൊരു പുതിയ ഉപഭോക്താ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണതിന് പ്രശ്നമില്ല പഴയത് മറന്നു പോയെങ്കിൽ പുതിയതായാലും ഉണ്ടാക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ തന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം പേരിന്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉപഭോക്താവിന്റെ ഒരു പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അബ്ദുള്ള നാഫിഫ് എന്നല്ല സ്പെല്ലിംഗ് ഓക്കെ അബ്ദുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണോ കൊടുത്തത് അതോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കൊടുത്ത അതേ പേര് യൂസർ ആണെന്ന് ഓക്കെ എന്റെ ഐ ഡി കാണുന്നില്ല അത് തന കറക്റ്റ് ആ പറഞ്ഞോ 
നമ്മൾക്കിപ്പോ അഫു കലാമിന്റെ ഒരു പേജ് ആണ് ഇപ്പൊ അഫു കലാമിന്റെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആൾക്ക് ആളുടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ആളുടെ സ്വന്തം ഒരു ഉപഭോക്ത പേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉപഭോക്ത സമ്പാദം എന്ന പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഫു കലാമിന്റെ ഇപ്പൊ അഫു കലാമിന്റെ പേജ് ആണ് എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അഫു കലാമിന്റെ സമ്പാദം പേജ് ആണ് ഇപ്പൊ അബ്ദു അഫു കലാമായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഈ സംവാദം പേജ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അബ്ദു അഫു കലാം കയറി ജോയിൻ ചെയ്ത കാരണം അഫു കലാമിന്റെ ഒരു പേജിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അബ്ദു കലാം അഫു കലാമിന്റെ ഇപ്പോ ഡോക്ടറിന്റെ പേജിലുള്ള ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അഫു കലാം കയറി കാരണം അഫു കലാമിനെ ഒരു വിക്കിപീഡിയക്ക് ഒരു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അംഗത്തെ എടുത്തതിന് നന്ദി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരാം സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കാൻ മതി പേജിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ബാക്കി എങ്ങനെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഫു കലാമിന്റെ ഉപഭോക്ത താഴ്ന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഫു കലാമിന്റെ ഒരു യൂസർ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് യൂസർ പേജിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഓക്കെ അഫു കലാമിന്റെ സംവാദം പേജ് പോയോ അഫു കലാം ഓക്കെ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉപഭോക്ത താഴ്ന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ റെഡ് ലിങ്ക് റെഡ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് അവൻ കാണുണ്ടാവുക കാരണം അവിടെ ഒന്നും എഴുതാത്ത കാരണം റെഡ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് അവൻ കാണുണ്ടാവുക ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് ഇതുവരെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇല്ല എന്നുണ്ട് അതിനതായ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുണ്ട് അതാണോ അല്ല ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇപ്പോ അഫു ഓക്കെ അപ്പൊ ഉപഭോക്ത താഴ്ന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് സൃഷ്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയി വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയി വരും അല്ല ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അഫു കലാമിന്റെ പേജ് ആണ് അത് ഓക്കെ ഈ ലിങ്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഫു കലാമിന്റെ യൂസർ പേജ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആ യൂസറിൽ അഫു കലാം ആ പേജിൽ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം അതൊരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആയിട്ടാണ് കാണാം ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലാണ് അത് ഓപ്പൺ ആയി വരിക ഓക്കെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു മൊബൈൽ ആൻ ചെല്ലും ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം പുതിയൊരുക്കുകയാണ് ആ അപ്പൊ ഓക്കെ നിങ്ങക്ക് മൊബൈൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് മൊബൈൽ കാണുന്നോണ്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ എങ്ങനെ കാണുന്ന ആ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം മൊബൈൽ ആകുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു താളാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു സമ്പാദം വെച്ച് മൊബൈലില് വ്യൂൽ കാണിച്ചു തരാം മൊബൈൽ ദൃശ്യ മൊബൈൽ കാണുമ്പോ നിങ്ങക്ക് രണ്ടിതായിട്ട് കാണും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദം പേജില് അവിടെ മൊബൈൽ ഒരു യൂസ് മെസ്സേജ് കാണാം സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ 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 ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേജ് ആണ് സംവാദം പേജ് ഉപഭോക്താവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ക്രിയേഷൻ പേജ് വന്നു ഓക്കെ അത് കണ്ടോ ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്റെ പേര് ഇന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അഫ്തു കല ഇതാണെന്നുവെച്ചാൽ പേര് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പേരോ എന്റെ പേര് ഇതാണ് എന്റെ സ്ഥലം ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്തു മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറയുന്നു ജസ്റ്റ് ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല മലയാളത്തിൽ വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല
ഓക്കെ ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യട്ടെന്ന് ചോദിക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ തെറ്റുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതെ അതാണ് ആരോ മാർക്കാണോ അതോ എഴുതുന്ന അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഓക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത് നമ്മള് ഒരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി ചോദിക്കും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പോ ഓക്കെ ഇപ്പോ അബ്ദുൽ കാ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേജ് ആണിത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആ റെഡ് ലിങ്ക് പോയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന കൊടുത്ത് കാണിക്കാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാവുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണ് കാണിക്കുക നേരത്തെ കാണിച്ച റെഡ് ലിങ്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബ്ലൂ ലിങ്ക് വരും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പേജ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂസർ പേജ് നമുക്ക് യൂസർ പേജിൽ നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഷ അറിയാം അങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ വേണേൽ നമുക്ക് ഈ യൂസർ പേജിൽ അയക്കാം നമുക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പേജ് അല്ല നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു യൂസർ പേജ് ആണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പേജിലേക്ക് അല്ല വരാം നമ്മുടെ ഉപഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേജിലാണ് ഈ പേജിൽ അപ്ഡേഷൻ വരാം സ്വന്തം പേജിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്താല് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ പോയാൽ നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ പോയി ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ പോയി നമ്മൾ ഒരു വിക്കിപീഡിയ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയുടെ ഒരു പേജ് വന്നു ഇപ്പോ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പേജ് വരും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ പേജ് വന്നു എം എൽ ഡോട്ട് വിക്കിപീഡിയ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ വിക്കിപീഡിയ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ഞാൻ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ആണെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ മൊബൈൽ അല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാത്ത കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് പ്രവേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ലോഗിൻ ലോഗിൻ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുക ഓക്കെ ഈ പ്രവേശിക്കുക എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോ നമ്മൾ സിക്സ് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മള് എല്ലാ വട്ടം പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അറുപത് ദിവസം ആ പാസ്വേഡിൽ തന്നെ അവിടെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരാൻ കണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്കത് കയറാൻ സാധിക്കും അല്ല പ്രവേശിക്കുന്ന ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ നമ്മുടെ ലോഗിൻ ചെയ്തായിട്ട് കാണിക്കും നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം ഇവിടെ കാണിക്കുക സ്വാഗതം നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം എന്താണോ കൊടുത്ത് ആ യൂസർ നെയിം ഇവിടെ കാണിക്കും ഹലോ ഓക്കെ യൂസർ നെയിം എന്തായിരുന്നു അബ്ദുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തേ ഫസ്റ്റ് 
ാണോ <laughs> പേജ് കാണാലോ സ്ക്രീൻ കാണാലോ അബ്ദുള്ളയുടെ ലിങ്ക് ഇപ്പോ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ആ ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ദുള്ളയുടെ സംവാദം പേജിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അബ്ദുള്ളയുടെ ടോപ്പ് പേജിലേക്ക് പോവാൻ ആണ് ലോഗിൻ ആവാ ആ ടോപ്പ് പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേലായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഞാൻ മൊബൈൽ വ്യൂ ഒന്ന് കാണിക്കാം മൊബൈലിൽ ആൻസാൽ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുക സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ പേജും അതുപോലെ ഉപഭോക്ത താളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജാണ് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഉപഭോക്ത താളിൽ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ സോറി സോറി ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണാവോ ഹലോ ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ആ ലിങ്കിൽ പോയി അബ്ദുള്ളയുടെ ഒരു സംവാദം പേജ് കാണാൻ നോക്കണം അവൻ ഓക്കെ സംവാദം പേജില് അബ്ദുള്ള ടോപ്പ് പേജ് ആണ് അബ്ദുള്ളയായിട്ട് മറ്റൊരു ഉപഭോക്ത ഒരു വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇല്ല സംവദിക്കാനും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സംവാദം പേജ് ഈ ഉപഭോക്ത താളെന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് ആണ് അബ്ദുള്ളയുടെ യൂസർ പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്ദുള്ളയുടെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാനും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അബ്ദുള്ള എന്താണ് അങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഷകൾ അറിയാം അങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഉപഭോക്ത പേജിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആ ഉപഭോക്ത പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉപഭോക്ത താളിന് വേണ്ട ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജ് ഉണ്ടാക്കാത്ത കാരണം ഒരു പുതിയ താള് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പേജിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ അബ്ദുള്ളനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വരിയിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ യൂസർ നെയിം എന്താണ് ചേർക്കാം എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ ഇതിൽ ചേർക്കാം ഹലോ ആ പേര് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതല്ല പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ അബ്ദുള്ള പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേജ് ഇപ്പൊ അബ്ദുള്ള പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ വേറൊരു പുറത്തുനിന്നൊരു വ്യക്തി എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാലും അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് തിരുത്തിയത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മാറ്റം ഇതിൽ വരുത്തിയാലും ഈ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് തിരുത്തിയ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അബ്ദുള്ള തിരുത്തിയുണ്ട് അബ്ദുള്ളയുടെ പേരിൽ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നാണ് തിരുത്തിയത് ഏതാണ് സമയം അങ്ങനത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി വിക്കിപീഡിയയില് മെയിൻ പേജിൽ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുക ഇതിപ്പോ അബ്ദുള്ളയുടെ യൂസർ പേജിലാണ് കാണിച്ചത് ഇനി ഒരു മെയിൻ പേജിൽ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ പേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പേജിൽ എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഇതില് ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യ കാണാം ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കാരണം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഇതില്ല മലയാളത്തിലുള്ള പേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ലിസ്റ്റിൽ വരും മലയാളം ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു തൃശ്ശൂർ എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പേജിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ വ്യൂ ആട്ടെ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാറാണ് ഞാൻ
മൊബൈൽ വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കാണുക നമ്മുടെ ഏത് ഭാഷയാണ് എന്നുള്ള നമുക്ക് മേലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നമുക്ക് ഭാഷ ഇവിടെ മാറ്റാം ഭാഷ മാറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പോകും അതുപോലെ ബാക്കി ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഭാഷകളിലാണ് ആ വിക്കി ഈ ലേഖനം ഈ തൃശ്ശൂരിനോട് ലേഖനം ഉള്ളതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സ്റ്റാറിൽ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വരും നമുക്ക് ഇന്ന താളില് ഒരാൾ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ യൂസർ പേജിലേക്കുള്ള ഇത് കാണാം നമ്മുടെ യൂസർ പേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സംവാദ പേജിന് ലിങ്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ താളാണ് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണും നമ്മൾ ചെയ്ത സംഭവം ആ നമ്മള് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ചെയ്തിട്ടാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരാ അതുപോലെ നമ്മളെ ഒരാള് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമിനെ ഒരാള് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കലിലെ ടോപ്പ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ യൂസർ ഇതില് ആർട്ടിക്കൽ പേജ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാല്ല നമ്മള് നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയ നമ്മൾ എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം തന്നെ എടുക്കോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ യൂസർ പേജ് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തോ അപ്പൊ അബ്ദുള്ളയുടെ യൂസർ പേജ് ഇതാണ് അപ്പോ അബ്ദുള്ളയുടെ യൂസർ പേജിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് പേജിലൊക്കെ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂണിക് ആയിട്ടൊരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും പലവരും സിഗ്നേച്ചറും ഒരേ സിഗ്നേച്ചറിനെ രണ്ടുപേരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഇപ്പൊ യൂസർ നെയിമെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പ് പേജിലേക്ക് പോകും നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ തിരുത്തുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് തിരുത്താണ് വിഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സാധാ പഴയ രീതിയിൽ തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പഴയ രീതിയിൽ തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈൽഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ നാലെണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ഇത് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തിരുത്തുക എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ എസ്കേപ്പ് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ മൊബൈലിലാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല അത് നമുക്ക് ഭാഷ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ പോയി നമുക്ക് ഭാഷ മാറ്റാം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കാഞ്ചരം ഭാഷ മാറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അല്ല കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സജ്ജീകരണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മലയാളം ഓൺ ആക്കി കാണാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ല നമുക്ക് എഴുത ലേഖനങ്ങളും അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇതിലത്തെ പല കേസും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺ ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുള്ളൂ അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പേജില് ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏത് ഭാഷയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഭാഷ മലയാളാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന സൈഡിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഭാഷ മാറ്റി ഞാൻ ഒരു ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഇടാൻ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഭാഷ നമ്മുടെ ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സൈഡിൽ ഹെഡിംഗ് ഒക്കെ കാണില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ഭാഷയിലാണ് കാണിക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി ഉള്ളടക്കം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയി
ആർട്ടിക്കിൾ ബേസിൽ ഒരിക്കലും സൈൻ ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഒരാളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി അബ്ദുല്ലായിട്ട് സംസാരിക്കണ കാണിച്ച ഞാൻ അബ്ദുല്ലയുടെ സംവാദം പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അബ്ദുല്ലക്ക് ഒരു മറുപടി അയക്കണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ മൂല്യരൂപം തിരുത്തുകാരുടെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുല്ലയുടെ പേജിൽ കടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സിഗ്നേച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നാല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പക്ഷെ മൊബൈൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ഈ നാല് ഇത് എസ്കേബിനെ തൊട്ടടിയിൽ മൊബൈലിൽ വെച്ചാൽ മൊബൈൽ കീബോർഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമർ കീബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈലിൽ നാലെണ്ണം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റിങ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടു കൂടെ അപ്പ എന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇതാണ് എന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വന്നേക്കണേ ഇതുപോലെ നാലിൽ ടൈലിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സിഗ്നേച്ചർ എപ്പോഴാണ് സിഗ്നേച്ചർ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പ് പേജിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നാല് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കും എങ്ങനെ സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിൽ കൂടെ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യണ്ട ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്തോ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഓക്കെ ആ ഷെയർ ഓക്കെ കാണാം സ്ക്രീൻ കാണാം ഷെയറിങ് കാണാം യൂസർ പേജ് ഒന്ന് പോവോ യൂസർ പേജോ ടോക്ക് അബ്ദുല്ലയുടെ ടോക്ക് പേജ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് വന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് ടോക്ക് പേജിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നാല് ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യണ നമ്പറിങ്ങുള്ള ഒരു ഓക്കെ ആ യു ഏറ്റവും അവസാനം യു ടി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇത് സൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യാന്ന് കാണാം ഓക്കെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂമർ കീബോർഡ് ഒന്ന് കീബോർഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കും അല്ല അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അല്ല ലേഖനം തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തോ നേരത്തെ ലേഖനം ലേഖനം വായിക്കാനും ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അറിയില്ല ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഏറ്റ അടിക്കുന്ന വരും ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോ എവിടെ ഇതിന്റെ നമ്മള് ലേഖനത്തിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ ഈ ഒരു മെയിലിന് ജസ്റ്റ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ല ഏറ്റവും മേലേക്ക് ഒന്ന് വന്നോ അല്ലെ ഏറ്റവും മേലെ വന്ന് തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ തിരുത്തുക പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ 
ഏറ്റവും മേലായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പെന്റെയോ ഒരു പെൻസിലിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതില് ആ ഓക്കെ ഇതില് ഇപ്പോ നമ്മള് ജസ്റ്റിന് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ആയി വരും കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ആയോ ഓക്കെ കീബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീബോർഡിൽ നമ്മള് ന്യൂമറി കീബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറി കീബോർഡിൽ ക്വസ്റ്റ മാർക്കിനെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉള്ള ആ സൈഡ് നാല് വട്ടം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണും നമുക്ക് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിവ്യൂ കാണും അപ്പൊ പ്രിവ്യൂയിലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏറ്റവും അടിക്കൽ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു തന്നെ ഓക്കെ അല്ല ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് അല്ല ഫോണിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാ കാണിക്കാൻ ഹലോ അല്ല ലോഗിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ യൂസർ യൂസർ നെയിമിൽ അല്ല സൈൻ വരാ പകരം ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സിലാണ് നമ്മുടെ സൈനും നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാ നമ്മുടെ ഈ യൂസർ പേജ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മുടെ പേജുകൾക്ക് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആർത്ത് വേണേൽ നമ്മുടെ പേജിൽ തിരുത്തൽ നടത്താം പക്ഷെ ഈ തിരുത്തൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് ആരാണ് തിരുത്തി എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ല ലോഗിൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് അത് ഇതായിട്ട് കാണിക്കാം ഐ പി അഡ്രസ് മാത്രമായിട്ടാണ് അവരെ തിരുത്തൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്തോ അപ്പോ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഷെയർ ചെയ്യോ സ്ക്രീൻ ഞാനിപ്പോ ഇത് ലോഗിൻ ആണെന്ന് അബ്ദുൾ കലാം ഞാനിപ്പോ 
ഉപഭോക്താൾ സംവാദം എന്ന ഇതിലാണുള്ളത് കൂടുതൽ മനസ്സ് ആ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് എളുപ്പത്തില് ആ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ പറയാവോ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ആപ്പാണെങ്കിൽ ആപ്പ് ആപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഷെയർ പബ്ലിഷ് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രസന്റ് ആവുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ആപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ആവുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റില് അല്ലെ അടിയില് പ്രസന്റ് ആവുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഫോണിൽ ആവുമ്പോ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് കാണാം പ്രസന്റ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാവോ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് കണ്ടില്ലേ ആ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് സ്ക്രീൻ ആവുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ഓക്കെ 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 സ്ക്രീൻ കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സ്ക്രീൻ കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ആ പേ സംവാദം പേജ് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ സംവാദം പേജിൽ എങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു റിപ്ലൈ എങ്ങനെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് തൊട്ടടിയിലായിട്ട് എൻട്ര പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നാല് ടൈലിന്റെ ആവർത്തി മതി കാണിക്കും സിംപിൾ <laughs> മതി <laughs> 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 നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടൈലിന്റെ പറയുന്ന സിമ്പിള് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ന്യൂമറി കീബോ കീപാഡ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ ഫോണിൽ കൂടെ കയറുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ആയിരിക്കും ആ കീ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക പറഞ്ഞു ലോഗിൻ ചെയ്തായിട്ട് കാണിക്കണ്ടല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ നേരത്തെ എന്റെ വായ്പി ഇതാന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാർ ഓക്കെ സൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിണ്ടായിരുന്നോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് ഹലോ ഹലോ ആ സൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിണ്ടായിരുന്നോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യോ 
Okay. Okay, screen gana. Wikipedia page. Okay. Phone the browser and I use another application. Okay, okay. Okay, uh you uh Abdullah, you sir, page can go. Okay, in you sir, page can go. Abdullah, you sir, join the delay. Okay. Join the share the screen. Okay. 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 Hello? Uh, hello. Ah, I can not work with Science is okay, Nana. Ah, I will report on the Hello, Parna, Parna. Yes, can Okay, for strange it le. La signage it naar na. Ba back at chan kanchi. Ah, okay le. Okay, okay, ane next at chan ali. Ah. Running out in a repo, and we do a little tea with an artina, Makis, come and day than a lot of summary than an option. A quartering or pillar, quartering or pillar. Okay, proceeding about a little kid. Okay, 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 yeah, our readers, we keep page in a little kid in a discussion on a material. Eight or eighty one, Nina, sign Jay the gun. So, sorry. So, in here. refresh you. Okay, pay the one and the screen share. Okay, you know, you can read as wiki page at Chogi. Ah, Okay. Okay. Uh, okay. Uh, the, uh, okay. The okay. the okay. 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 Main page will kill him, sign chair. I'm like an art of eight mail to mystery. Near article and edit the adjustment parnella. Okay. Just to do article and search it on the tongue. Jillian Gurchel or article of an editor. Artillo Salatina Salape notes an article at the Lapanjaito and the. Okay. 
ഫോണിന്റെ വീഡിയോ ബ്രൗസർ ആണോ അത് വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് അല്ലെ സെർച്ച് ചെയ്യണ നേരത്തെ മേലെ കാണുന്ന സെർച്ച് ബോക്സ് തന്നെയല്ലേ ഇല്ലില്ല വിക്കിപീഡിയ ഇതിപ്പോ ഫോണിന്റെ ബ്രൗസറിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയ അകത്ത് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എടുക്കണം അതിപ്പോ ഇതിന് ഏറ്റവും മേലെ പോയി ഇതിന്റെ ഓക്കെ മേലെ ഒരു സെർച്ചിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിക്കിപീഡിയ അടിയിൽ വന്നിണ്ട് വന്നിണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ നാടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു ലേഖനം നമ്മൾ എടുത്തു ഇപ്പൊ ലേഖനം നമുക്ക് തിരുത്തണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഏതെങ്കിലും തെറ്റുള്ള ഭാഗമോ നമുക്ക് അതില് ഉള്ള ഭാ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ലേഖനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീല കളറിൽ കാണേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾക്ക് കണ്ണി ചേർക്കാന്ന് പറയാം കണ്ണി ചേർത്തിട്ടുള്ള ലേഖനം ആ തിരുവനന്തപുരം ലേഖനം ആ കണ്ണി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീല നേരത്തിൽ കാണിക്കും ഇപ്പൊ അതേ ലേഖനം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റെഡ് കളറിലാണ് കാണാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒരു എന്തിനാണ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വിഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുക്കും അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ തിരുത്തൽ തിരുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ സ്ക്രീൻ കാണാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നമുക്ക് നൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നൈറ്റിൽ നമ്മള് പറയാവുന്നുണ്ട് അടുത്ത സമയം ഒന്ന് ഇതിലിപ്പോ ഏതെങ്കിലും കണ്ണി ചേർക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇതിലിപ്പോ ഇന്ത്യ ഇരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാലോ അടിയില ടേബിൾ ബോക്സിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആക്കാൻ നോക്കാം ഈ മലയാള ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ആ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോലത്തെ ഒരു ലൈൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം നമ്മള് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളിലെ ഇത് കിടക്കണേ ഈ മലയാളം എന്നുള്ളത് കാണുന്ന ആൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ നടക്കൊരു ആ ലൈൻ ഇടുന്നത് ആ ലൈൻ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് തൊട്ടടിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു മേലെന്ന് താഴേക്ക് വരച്ചാൽ മതി കീബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കീബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കും ചിലപ്പോ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിന്ന് അറിയാം കിട്ടാൻ സാധ്യത അറിയാം ഓക്കെ അതിൽ ന്യൂമറി കീബോർഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാം അത് ഓപ്ഷൻ ചരിച്ചുള്ള 
ഈ അടിയിൽ തൊട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് അവിടെ ലൈൻ കണ്ടില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമർ കീബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല തന്നെ ന്യൂമർ കീബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം തൊട്ടടിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് അവിടെ കണ്ടില്ലേ വരാ ആ സെയിം വരാ അല്ല നമുക്ക് ആ അടിയിലത്തെ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യും കീബോർഡിലെ കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ വൺ ടു ത്രീ ന്യൂമർ കീബോർഡ് എടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിലത്തെ അല്ല എ ബി സിയുടെ തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യോ അപ്പൊ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഈക്വൽ ടു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ അതിലത്തെ ഡിവിഷന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഇത് ഡിവിഷൻസ് സൈൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ തൊട്ട് അടിയിലത്തെ ആ സിമ്പിൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മൊബൈൽ കീപാഡ് കൊണ്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്താലും മതി വാക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും വിക്കിപീഡിയ പേജില് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ പ്രിവ്യൂ മോഡല് കാണിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളം എന്ന് അടിച്ചത് അവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഈ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിന് അവിടെ ഒട്ടും നൽകിയാൽ മതി കുറച്ച് മേൽഭാഗത്തായിട്ട് ഏറ്റവും മേൽഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ചിത്രത്തിന്റെ തൊട്ട് മേലായിട്ട് അതിന്റെ മേലായിട്ട് എറർ കോഡ് നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല അതിന്റെ തൊട്ട് മേലായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി മലയാളത്തിൽ കാണുന്നല്ലോ തൊട്ട് മേല ഓക്കെ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി മേലായിട്ട് സമയമേഖലയുടെ മേഖല മേലായിട്ട് വെബ്സൈറ്റിനൊക്കെ മേലായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അതിന്റെ അത് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോ നമ്മള് മലയാളത്തിലാക്കി അത് പബ്ലിഷ് പ്രസിദ്ധീകരിക്ക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ആവത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇതില് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ ആരെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആളെ ഇത് കാണാം ഹിസ്റ്ററി
അല്ല ആ സ്റ്റാറിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പട്ടം നമ്മുടെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പർ ലിങ്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സന്ദരായുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹിസ്റ്ററി ഇതാണോ കേട്ടില്ല ഹിസ്റ്ററി ആ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ താങ്കൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത താങ്കളുടെ പേര് കാണിക്കും സ്റ്റാർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഹിസ്റ്ററി മേലെ ആ സ്റ്റാറിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് അപ്പൊ താങ്കളെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കും തൊട്ടുമ്പത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്തവരെ മൊത്തം ഹിസ്റ്ററിയില് കാണിക്കും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ ഇതിപ്പോ ആർട്ടിക്കിൾ പേജ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ യൂസറിന്റെ ടോക്ക് പേജ് പോലെ ടോക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോക്ക് പേജിൽ മാത്രമാണ് നമ്മള് സംസാരം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോ സൈൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആർട്ടിക്കിൾ പേജിലെ സൈൻ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് ഈദർ പാഡ് പേജിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈദർ പാഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേജിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആയിട്ടും കൂടി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം വാട്സാപ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ വാട്സാപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ലിമിറ്റേഷൻ അല്ല അപ്പൊ കൊറേ പേർക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ദിവസം നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമില് ഇട്ടേ ചാറ്റിലിട്ടാ പോരാ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ചാറ്റിൽ പേസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പേസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ചാറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി പോലും അതുകൊണ്ടാണ് ഈദർ പാഡിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഇത് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി അബ്ദുള്ള ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം ഹലോ ചെറിയ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കണം ചാറ്റിലൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നു ക്ലിയർ ആവണില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുതിയായിട്ട് നിങ്ങള് പുതിയായിട്ട് എടുക്കണവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഫർദർ നമ്മള് ക്ലാസ് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മള് പേഴ്സണൽ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യണില്ല നമ്മള് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ടോക്ക് പേജ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടോക്ക് പേജ് പോലെ എന്റെ ടോക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ത്രൂ മെസ്സേജ് അയക്കാം പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യമായിട്ട് മാക്സിമം അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഒരു ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യത് ഓക്കെ അപ്പോ അബ്ദുള്ള പങ്കെടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് നമ്മള് ബാക്കി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഇമെയിൽ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പോ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ സെയിം മെയിൽ ഐഡിക്കൽ നമ്മള് ഫോളോ അപ്പ് ഇവന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എന്തായാലും പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന നൈറ്റ് ആദ്യത്തെ നൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മള് ഇന്ന് നൈറ്റ് ഇവന്റ് ഇതിന്റെ ബാക്കി ട്രെയിനിങ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നൈ
പിന്നെ നൈറ്റ് നൈറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് അറിയിക്കണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എല്ലാ വീക്സും എല്ലാ വീക്കെൻഡ് ആണ് എല്ലാരും ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ വീക്കെൻഡിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാംസ് മിക്കതും കണ്ടിട്ട് ആവാം അപ്പൊ എന്തായാലും മുൻകൂട്ടി എല്ലാരും അറിയിക്കണമായിരിക്കും പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ എല്ലാരും വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാ ചില രീതിയിലെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാ ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോലെ ചില ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ റെഫറൻസ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് തിരുത്തി ബ്ലൂ ലിങ്ക് ആക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുത്തതിന് താങ്ക്സ് നന്ദി ഓക്കെ നമ്മള് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മള് ഇത് ഇതിലെ വീഡിയോ നമ്മള് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളായിട്ട് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ നേരത്തെ അയച്ച നമ്മളൊരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു മേറ്റ പേജിലെ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലും ഇത് ഇതിന്റെ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ക്ലാസ് എടുത്ത ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിൽ കുത്തിയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ